இருக்கு தூசி உள்ள போகாம தடுக்கிறதுக்கு இதையும் தாண்டி போல போற அளவுக்கு வெளி காத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த தூசி உள்ள போயிருது மூக்குக்கு பின்னாடி சைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சவ் இருக்கு சைனஸ்னா நோய் பேர் இல்ல மூக்குக்கு பின்னாடி உள்ள சவ்வுடைய பேர் அந்த சவ் என்ன செய்யும்னா இந்த தூசியை ஈர்த்து பக்கம் வச்சுக்கிறோம் ஒரு பசதடோன சளி சவ்வு அதுக்கு பேர் மியூக்கஸ் நம்பர் என்ன ஆங்கில மருத்துவத்துல சொல்லுவான் வாழ்நாளுக்கும் உங்க மூக்குக்குள்ள போன ஒரு கழிவு தான் தூசி மட்டும் இல்ல வெப்பம் அதிகமாக உள்ள போனாலும் கழிவு தான் குளிர்ச்சி அதிகமாக உள்ள போனாலும் கழிவு தான் இதெல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது மூக்குக்குள்ள என்ன போகுதுன்னு நம்மளால உணர முடியாது அதனால நமக்கு தெரியாது இது கழிவுன்னு ஆனா உடம்பு என்ன பண்ணா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு வெளியிட்டோம் அதுதான் உடம்பினுடைய வேலை இப்ப மூக்குக்குள்ள போற சைனஸ்ல போய் ஒட்டி இருக்கு மறுபடி மறுபடி தூசி போயிட்டே இருக்கு மறுபடி மறுபடி தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நேர டாக்டர்கிட்ட போய் தும்மல நிறுத்துங்க டாக்டர் சொல்றோம் அவர் என்ன செய்யற தும்மல நிறுத்திடுறாரு ஒரு மாத்திரை போட்டோம்னா அப்படி ஆன்டி அலர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் ஒவ்வாமையை அழுத்தும் மருந்துகள் கொடுக்கிறாரு ஒவ்வாமையை மறைக்கும் மருந்துகள் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு என்ன போயிடும் நின்னுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா தூசி எல்லாம் மூக்குக்குள்ள போறதுக்கு விசா கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து நீங்க தூசி உள்ள எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அது வாட்டி உள்ள போயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு தும்மலே வராது ஏன்னா தும்மலால தூங்க வச்சுட்டோம் இல்லையா எதிர்ப்பு சக்தியை தூங்க வச்சதுனால தும்மல் வராது இனிமேல் கொஞ்ச நாளைக்கு வராது அப்ப இந்த மூக்கு வழியாக உள்ள போகக்கூடிய கழிவுகள் பெருகி பெருகி எங்க போகும் நேரடியா நுரையீரலுக்கு போகும் நுரையீரலுக்கு போன உடனே நுரையீரல் என்ன செய்யும்னா சளிய சுரந்து அந்த தூசியை பூரா கவர் பண்ணி ஒரு ஓரமா ஒட்டி வைக்கும் இப்ப நுரையீரல் சளியை யார் சுரக்க வச்சது நம்ம தூசி அனுப்புனது மூலமா நம்ம தான் சுரக்க வச்சோம் இப்ப நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளி எப்படி வெளியேறும் வாய் வழியா இருமல் மூலமா தான் வெளியேறும் வெறும் தும்மல் தான் வந்துச்சு முதல்ல இப்ப மருந்தை போட்டு கழிவுகளை இன்னும் உள்ள அனுப்பி அதை இருமலாக நம்ம மாத்திரம் இப்ப நுரையீரல் இருக்கிற கழிவு வெளியேறணுமா அங்கேயே இருக்கணுமா வெளியேறணும் அதான இயல்பு அப்ப உடம்பு என்ன பண்ணுது வெளியேற்றணும்னு முடிவு பண்ணி இருமலை உருவாக்குது டெய்லி இருமலா வருது முதல்ல தும்மலா வந்துச்சு இப்ப இருமலா வருது இருமல் மூலமாக நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவு வெளியேற்றப்படுது இப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம நேர டாக்டர் போய் இருமலை நிறுத்துங்க சார்னு சொல்றோம் அவர் மறுபடியும் இருமலை நிறுத்திடுறாரு இப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ரசாயன மருந்துகள் என்ன செய்யுதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிய பூரா பவுடரா மாத்துது பவுடரா மாத்தி எங்கேயும் கொண்டு போகாது நுரையீரலுடைய காற்று நுண்ணறைகள்ல ஒட்டி வச்சிடும் இப்பதான் நீங்க விலைக்கு வாங்குறீங்க ஆஸ்துமாவ பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் குழந்தைகள் பூரா இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதம் குழந்தைகள் ஏன் நூறு சதம்னே சொல்லலாம் நூறு சதம் குழந்தைகளும் பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸோட இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா சளியை அமுக்குகிற மருந்துகளை கொடுக்கறதுனாலதான் வெளியேற விடுறதே இல்ல குழந்தை வளர்ப்புல பல்லு முளைக்கும் போது வயிற்றால போவோங்க பேதி போகும் குழந்தை குப்புற விழும் போது பேதி போகும் நெஞ்சு தூக்கி நிக்கும் போது பேதி போகும் எந்திரிச்சு முதல் ஸ்டெப் வைக்கும் போது பேதி போகும் இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும்னா நம்ம பாட்டிக்கு தெரியும் இல்லையா அவங்கள்ட்ட இருந்து அதெல்லாம் கேட்கறது இல்ல கண்ட்ரி ஃப்ரூட்ஸ் இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் டிசென்ட்ரி போயிட்டு இருக்கு இங்க பேதி ஆகிட்டு இருக்கு அமீபியாசிஸ் போல இருக்கு ஐடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய்க்கு அந்த குடல்ல பெருங்குடல் வளர்ச்சி நோய் வந்துருச்சு போல பேதி போயிட்டு இருக்கு குழந்தைக்கு பல்லு முளைக்கிறதுக்கு பேதிக்கு என்ன சம்மந்தம் நம்ம கொண்டு போய் டாக்டர் டிசிஹெச் கொண்டு போய் ஊசியை போட்டு பேதியை நிறுத்திடுவோம் குழந்தையினுடைய ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கும் டிசென்ட்ரியும் காய்ச்சலும் வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்தாதான் அது குழந்தை என் குழந்தைக்கு மூணு வயசு ஆகுது டிசென்ட்ரியே வந்தது இல்லைன்னா அது ஆரோக்கியம் இல்ல ஒவ்வொரு மாற்றத்திலையும் உள் உறுப்புகள் பலம் அடையும் போது காய்ச்சல் வரணும் சளி பிடிக்கணும் பேதி ஆகணும் இது மூணு குழந்தைக்கு மாறி மாறி வரும் மூணு வயசுக்கு பின்னாடிதான் அது முழு வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி அப்புறம் அதனுடைய தொந்தரவுகள் பூரா குறைஞ்சிடும் இந்த சளியை அடக்கி வைக்க அடக்கி வைக்க இது பிற்காலத்துல காச நோயாளியா மாறும் டிபி நோய் நம்ம தான் விலைக்கு வாங்கி கொடுக்கறோம் சளியை அடக்கி வைக்கும் போது வெறும் சாதாரண சளியை அடக்கும் போதே இவ்வளவு பெரிய விளைவு வருது பாத்தீங்களா இந்த சளி பசை மாதிரி மாறி லங்ஸ்ல ஒட்டிக்கிருச்சுன்னு வைங்க இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு இடத்துல கடுமையா ஒட்டிக்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு கழிவு பிசுபிசுப்பான கழிவு ஒட்டிக்கிறது தண்ணியை வச்சு சுரண்டி சுரண்டி கழுவுறோம் போகல கடைசியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப வேக்கம் கிளீனர்ல ஹீட் போடக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஹீட்டர் ஆன் பண்ணி அது மேல வச்சோம்னா அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே இழக்கும் அந்த கழிவு அப்புறம் இழக்கும் அப்புறம் தண்ணியை வச்சு அடிச்சா வெளியேறிடும் இல்லையா ஹீட் என்பது ஒரு இலக்கும் தன்மை உள்ளது அப்ப உடம்புல ஹீட்னா என்ன காய்
ஆங்கில மருத்துவம் சொல்லுது காய்ச்சல் என்பது உடலினுடைய உச்சகட்ட எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லி அப்ப இத விடணுமா விடக்கூடாதா காய்ச்சல் வந்து அனுமதிக்கணும் அதை ஆஃப் பண்ண கூடாது காய்ச்சல் எதுக்காக வருதுன்னா உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகளில் தேங்கிய கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக வருது சளி பிடிச்சிருக்கு குழந்தைக்கு சளியா இருக்கு நெஞ்சு நிறைய அப்படின்னா இது வெளியேறுவதற்காக இருமல் வருது இருமனா சளி வெளியேற மாட்டேங்குது சளியினுடைய அளவு அதிகமா இருக்கு குழந்தை ரொம்ப கஷ்டப்படுது இப்ப இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு காய்ச்சலை ஏற்படுத்துறாரு உடம்பு முழுக்க ஒட்டி இருக்க சளிய பூரா மெல்ட் பண்றாரு காய்ச்சல் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தை மூக்கு வழியாவும் வாய் வழியாவும் சளி வெளியேறும் பேதி வழியாக சளி வெளியேறும் நீங்க மாத்திரை கொடுத்தீங்கன்னா காய்ச்சல் ஆஃப் ஆயிரும் சளி அப்படியே இருக்கும் எதற்காக காய்ச்சல் வருதுன்னு தெரியாம போச்சு இன்னைக்கு உங்க குழந்தைய வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆழ நல்லா விளையாடுது கடுமையா விளையாடுது குழந்தை திடீர்னு காய்ச்சல் வந்துருது அப்படின்னா அந்த குழந்த காய்ச்சலுடைய முதல் நிலையில அந்த குழந்தைய தொட்டு பாருங்க அதனுடைய கை கால்கள்ல சூடு கூடுதலாகவும் உடம்புல சூடு கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா இது கை கால்கள் சோர்ந்ததுனால வந்த காய்ச்சல் சோர்ந்ததை ரெக்கவர் பண்ணணும் இல்லையா இந்த மருத்துவர் என்ன செய்யறாரு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும்னு காய்ச்சல் ஏற்படுத்துறாரு ஹீட் என்பது எனர்ஜி தானே வெப்பம்னா என்ன சக்தி தானே வெப்ப சக்தி அது அதை கொடுக்குது அதான் காய்ச்சல் அப்ப நம்முடைய குழந்தையினுடைய நெஞ்சு பொதி மட்டும் கடுமையா சுடுது உடம்பு முழுக்க சூடு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நுரையீரல் இருக்க சளியை வெளியேற்றுவதற்காக வந்த காய்ச்சல்னு அர்த்தம் வயிற்று பகுதி மட்டும் சுடுது நெஞ்சு கால் கைகள்லாம் கொஞ்சம் சூடு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கொடுத்த பசி இல்லாமல் கொடுத்த உணவுகளினால் ஏற்பட்ட கழிவை வெளியேற்ற வந்த காய்ச்சல்னு அர்த்தம் ஒரு குழந்தைய வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க உங்களுக்கு உணர்ந்தீங்கன்னா கூடுதலா நடந்தீங்கன்னு வைங்களேன் கால்கள் பூரா சுடும் காய்ச்சல் இல்லாது தொட்டு பாத்தீங்கன்னா கால் மட்டும் காய்ச்சல் வந்துடும் உடம்பு முழுக்க வராது அப்ப சூடு எப்ப ஏற்படுதுன்னு உங்க உடம்பு கேட்டீங்கன்னா அது சொல்லும் எப்ப எல்லாம் அது சோர்வடையுதோ எப்ப எல்லாம் கழிவுகளால் தேக்கமடையுதோ அப்ப எல்லாம் சூடு உருவாகும் அதுக்கு பேர் தான் காய்ச்சல் அப்ப உள்ள போன தூசிய நம்ம வெளியே அனுப்ப விரும்பல உள்ள வச்சுக்கிற விரும்புறோம் உள்ள உருவான சளியை வெளியே அனுப்ப விரும்பல உள்ள வச்சுக்கிற விரும்புறோம் அப்ப அதுக்கு உள்ள சேர்ந்து சேர்ந்து சேர்ந்துதான் மிக மோசமான கழிவுகள் லங்ஸ்ல சேங்குது இதே மாதிரி எல்லா பகுதிகளையும் சேர்ற கழிவுகள் தான் நம்ம இன்னைக்கு கூப்பிடுற எல்லா நோய்களுடைய பெயர்களும் ஒண்ணு இல்ல ஒருத்தர் வந்து தலைவலி கடுமையான தலைவலி இந்த தலைவலி எதனால் ஏற்படும்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா எவ்வளவு காரணம் இருக்கு காலையில இருந்து பசிக்குது சாப்பிடவே இல்லை இப்ப தலைவலிக்கும் காலையில இருந்து பசிச்ச உடனே சாப்பிட்டாச்சு ஓவர்லோட சாப்பிட்டோம் இப்பயும் தலைவலிக்கும் மோசன் போகவே இல்லை மூணு நாளா தலைவலிக்கும் வெயில நடந்து போறீங்க தலைவலிக்கும் திடீர்னு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிருது தலைவலிக்கும் இப்படி பல காரணங்கள் இருக்கு இல்லையா உடம்புல எந்த ஒரு செல் பாதிக்கப்பட்டாலும் தலையில தான் பிரதிபலிக்கும் தலை வலி அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் தலை இல்ல நம்ம சொன்ன எந்த காரணமாவது தலையோட வந்துச்சா இல்ல மலக்குடல்ல மலம் தேங்கிருந்தா கூட தலை வலிக்கும் இப்ப ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போறீங்க தலை நோய் நிபுணர்கிட்ட போறீங்க தலை வலிக்குதுன்னு சொல்றீங்க டேப்லெட் கொடுக்குறாரு ஒரு நாள் நிக்கிது மறுநாள் வந்துருது திரும்பி போறீங்க ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாரு எதை ஸ்கேன் பண்ண சொல்லுவாரு தலைய தலையில மலம் தெரியுமா தலையில பசி தெரியுமா நோய் வெளிப்படுற இடத்துல நோய் இல்ல அதுதான் பிரச்சனை தலை வலிங்கிறது தலையில ஆனா நோய் எங்க இருக்கு தலையில இல்ல ஏதோ ஒரு உள்ளுறுப்பில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு தலைவழியாக வெளிப்படும் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற அவ்வளவு தொந்தரவும் தலைவழியாக தான் வெளிப்படும் ஆண்களுக்கு பித்தப்பையில் ஏற்படுற அவ்வளவு தொந்தரவும் தலைவழியாக வெளிப்படும் தலைவலி இருக்கும்போது கோவம் பயங்கரமா வரும் மனநிலை மாற்றம் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆண்களுடைய பித்தப்பையும் பெண்களுடைய கர்ப்பப்பையிலையும் ஏற்படுற மாறுபாடுகள் ஒரு டீன் ஏஜ்ல ஒரு பொண்ணுக்கு தலைவலி துவங்குதுன்னா கர்ப்பப்பையில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் துவங்குதுன்னு அர்த்தம் அதை சரி பண்ணாம இந்த தலைவலி நீங்கவே நீங்க அது இந்த தலைவலிக்கு மட்டும் மாத்திரைகளை போட்டுக்கிட்டே வந்தா பிற்காலத்துல நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் கர்ப்பப்பை சார்ந்த இன்னைக்கு மகப்பேரின்மைக்கு முக்கியமான காரணம் தலைவலியை அடக்குவது இந்த பெயின் கில்லர்ஸ்ங்கிற மருந்துகள் என்ன செய்யுது இப்ப மூட்டு வலிக்குதுன்னு வைங்க என்னுடைய மூட்டு வழியா இருக்கு நான் ஒரு வலி நிவாரணின்னு சொல்லி கொடுக்கப்படுற மாத்திரையை சாப்பிடுறேன் இந்த மருந்து என்ன செய்யுதுன்னா அப்படி நேரம் மூட்டுக்கு போய் அங்க என்ன ரிப்பேரா இருக்கோ அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு போயிருதா இந்த மருந்து என்ன செய்யுது உங்களுக்கு எதனால இந்த வழி ஏற்பட்டதோ அந்த காரணத்தை சரி செய்வதில்லை அதுக்கு பதிலா என்ன செய்யும்னா இந்த மூட்டு வலிக்குதுங்கிறத மூளைக்கு சொல்ற நரம்பு இருக்குல்ல ஹைப்பர்தலாமஸ்ங்கிற நரம்பு அந்த நரம்பை தூங்க வச்சுட்டு போயிடும் அப்ப மூட்டு வலி என்ன ஆகும் அது பாட்டுக்கு இருக்கும் மூட்டுல ஏற்பட்ட நோய் அதுவும் இருக்கும் வலி அது மட்டும் இருக்காது இதுதான் இன்றைய நவீன மருத்துவம் செய்யக்க
நல்லதுக்கு எப்படி நல்லதுக்குன்னா உள்ள தேங்கி போன இந்த மோசனை மலத்தை வெளியேற்றுறதுக்காக வரக்கூடிய வழிதான் இந்த வழி இதுக்காக யாரும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போக மாட்டாங்க மூணு நாள் மோசன் போல அதனால வயிறு வலிக்குதுன்னு ட்ரீட்மெண்ட் போக மாட்டாங்க ஆனா இப்படிதான் உடம்புல ஏற்படுற எல்லா வழியுமே எந்த பகுதியில கழிவு தேங்கி இருக்கோ அந்த பகுதியில ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி அந்த பகுதியில உள்ள கழிவுகளை களைச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியேற்றும் அதுதான் உடம்பினுடைய இயல்பு மூட்டுல வலிக்குதுன்னா மூட்டு பகுதியில தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் மூட்டுல இருக்கக்கூடிய நீரினுடைய குறைவு அல்லது அதனுடைய குளிர்ச்சி அதிகப்படுதல் இப்படி காரணங்களால அந்தந்த பகுதியில தொந்தரவுகள் வரலாம் அந்த தொந்தரவை நீங்க இயல்பாக அனுமதிச்சீங்கன்னா அதுவா சரியா போயிடும் சரி எப்படி சரியா போகும் ஒரு நாள் வலிக்குது இப்படி விட்டா எப்பதான் சரியா போகும் அப்படின்னா சும்மா இருந்தா சரியாகாது முக்கியமான வேலை நீங்க உடம்பு சொல்றத பின்பற்றணும் இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு உணவுப் பொருளை சாப்பிடுறீங்க அந்த உணவுப் பொருளை பார்த்தனே பிடிக்கல உங்களுக்கு பசியே இல்லை வலுக்கட்டாயமா சாப்பிடுறீங்க இப்ப வர்றதுக்கு பேர் தான் வாந்தி இந்த வாந்தி என்ன சொல்லுது வாந்தி அப்படிங்கிற உணர்ச்சி மூலமாக இந்த உடல் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த உணவை சாப்பிடாதன்னு சொல்லுது நம்ம என்ன செய்யறோம் டாக்டர்கிட்ட போய் சாப்பாடை பார்த்தா வாந்தி வாந்தியா வருது ஒரு மாத்திரையை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி போட்டுட்டு அதே சாப்பாடை திருப்பி சொல்லு உடம்பு என்ன சொல்லுது இந்த உணவை ஜீரணிக்கிற தன்மை என்கிட்ட இப்ப இல்லை அதனால சாப்பிடாதன்னு சொல்லுது அப்ப அப்ப சாப்பிடக்கூடாது குமட்டல் வாந்தி வந்ததுன்னா சாப்பிட வேண்டாம்னு அர்த்தம் இந்த உணவை வழுக்கட்டாயமாக நீங்க ஒரு ஊறுகாய் தொட்டுக்கிட்டு உள்ள தள்ளிட்டீங்கன்னா ஊறுகாய்ங்கிறது புளிப்பு சுவை வாந்தி வர்றதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை தொட்டுக்கிட்டு உள்ள தள்ளினீங்கன்னா இறைப்பைய தாண்டி கட்டாயத்தின் பேர்ல உள்ள போகும் அப்புறம் பேதி ஆயிரும் இறைப்பை வரைக்கும் உள்ள பொருட்கள் வாந்தியாகவும் இறைப்பைக்கு மேல தேங்குற கழிவுகள் பேதியாகவும் மாறும் அப்ப தும்மல் இருமல் சளி தலைவலி உடம்புல ஏற்படுற அனைத்து வழிகள் காய்ச்சல் இல்லையா வாந்தி பேதி இவ்வளவுமே என்ன வேலை செய்யறதுனால வருது உடம்பு ரொம்ப சரியா வேலை செய்யறதுனால வருது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் உடம்பு கெட்டு போனதுனால இப்படி வருதுன்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப உடம்பு செய்யற எல்லா நன்மைகளுடைய விளைவுதான் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் நம்ம தொந்தரவு தான் பெரிய கிஃப்ட் உங்க உடம்புல ஒரு சின்ன தொந்தரவு வந்துருச்சுன்னா உடம்புக்குள்ள கழிவு போயிருச்சு இது வெளியேறிட்டு இருக்குங்கிறது தான் அர்த்தம் அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதனால எவ்வளவு பெரிய தொந்தரவுகளும் இந்த சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் தான் உற்பத்தி செய்யப்படுது நீங்க இதை அடக்கி அடக்கி தான் மிகப்பெரிய நோய்கள் விளக்கி வாங்கப்படுறாங்க இன்னைக்கு சொல்லப்படுற இப்ப பிளட் பிரஷர் பிளட் பிரஷர்னா என்ன ரத்த அழுத்தம் சொல்றான் இன்னைக்கு ரத்த அழுத்தம் மனுஷனுக்கு வேணுமா வேண்டாமா இருக்கணும் அப்ப அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு இப்ப மாடிப்படி ஏறுறீங்க மாடிப்படி ஏறுறீங்க இப்ப ரத்த அழுத்தம் கூடுமா கூடாதா கூடுது இல்ல அப்புறம் குறைஞ்சிருது ஏன் இதுக்கு போய் மருந்து சாப்பிடறது இல்ல ஆமா இது கூட தானே செய்யும் இப்ப வெளிப்படையாக நமக்கு தெரியற காரணங்களால் ரத்த அழுத்தம் இயல்புன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வெளிப்படையா சொல்லாம உடம்பு உள்ள இருந்து சில வேலைகள் செய்யும் போதும் ரத்த அழுத்தம் கூடும் அதை நம்ம என்ன செய்யறோம் ஐயோ பிளட் பிரஷர் கூடிடுச்சுன்னு நினைச்சு அதுக்கு மாத்திர சாப்பிடுறோம் ஒரு கர்ப்ப கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண்மணிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிளட் பிரஷர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது முறை ரத்த அழுத்தம் கூடி கூடி குறையும் அந்த குழந்தையினுடைய உருவாக்கத்தில் தேவைப்படுது பிரஷர் அந்த டயத்துல பிரஷரை பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவங்க பிபி பேஷண்ட் அப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரு கால அடிபட்டுருதுங்க கா சுண்டு வரல ஒரு அடிபட்டு ரத்தம் போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு பிரஷர் பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் இருக்கும் அந்த சுண்டு வரல ஏற்பட்ட காயத்தை ஆற்றுவதற்காக உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த வெள்ளை எனவும் அங்க போய் சேரணுமே யார் கொண்டு போய் சேப்பா ரத்தம் தான் ரத்தம் அப்ப வேகமா போனாதான் போக முடியும் ஸ்லோவா தான் போவேன் நான் வந்து எண்பது நூத்தி இருபது இப்படிதான் போய் சேர்வேன் இதுக்கு மேல வேகமா போகவே மாட்டேன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம உயிரோடவே இருக்க முடியாது அப்ப பிரஷர் என்பது ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் கூடும் குறையும் அது இயல்பு இதை பார்த்து இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹார்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ற மருந்து கொடுப்பாங்க பிளட் பிரஷரை குறைத்தல் ஹார்டுடைய பம்பிங் பவரை குறைக்கிறது இது நார்மல் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நார்மலா இருக்கிறத விட நீங்க சாப்பிட்ட மாத்திரையினுடைய விளைவினால் இன்னும் குறைஞ்சு போகும் அப்ப பிரஷரு சக்கர நோய் தும்மல் இருமல் அவ்வளவுக்கு மருந்தே வேண்டாம் சொன்னா என்னதான் செய்யறது அப்படி விட்டுரலாமா அப்படி விடணும் ஆனா முக்கியமான விஷயம் உடம்பு சொல்றத கேட்டுக்கிட்டே விடணும் முடியுமாது 
இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்றோம் வாழ்நாள் முழுக்க குப்பைகளை போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க சரியா போயிட்டே இருக்கட்டும் சொல்லுங்க அப்ப குப்பைகள் போடுதல்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நோய் தானா சரியா போயிடும் நோயை சரி பண்றதுக்கு உள்ள ஒரு மருத்துவம் இருக்காது குப்பை போடுறது நம்ம தான் அப்ப நம்ம தான் நிறுத்த முடியும் அது மருத்துவருடைய வேலை இல்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய மருத்துவருடைய வேலை நீங்க போட்ட குப்பையை கிளீன் பண்ணுவாரு உங்களுக்கு தெரியாம உங்க அரிசியில இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பூரா வெளியேற்றுறது உங்க உடம்புல இருக்க மருத்துவருடைய வேலை இந்த தண்ணி தான் குடிக்கணும் வேற வழி இல்ல குடிங்க உங்களுடைய மருத்துவர் என்ன பண்ணுவாரு அதுல இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச சத்தம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய வேதியியல் பொருள்களை பூரா வெளியே அனுப்புவாரு கிட்னி வேலை செய்யும் கல்லீரல் வேலை செய்யும் பழங்கள் பூரா விதவிதமான ரசாயனங்களால் பழுக்க வைக்கப்படுது இந்த பழங்களை சாப்பிட்றோம் நம்ம நம்முடைய பேக்கெட் ஃபுட்டு முழுக்க முழுக்க பிரிசர்வேட்டிவால் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்ல இவ்வளவு இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்களையும் உங்களுடைய உடல் என்னும் மருத்துவர் என்ன செய்யறாருன்னா அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து வெளியே அனுப்பியே தீர்வார் அது உடம்புடைய வேலை எப்ப செய்வார் அப்படின்னா நீங்க உடம்புடைய பேச்ச கேட்டீங்கன்னா செய்வார் அப்ப உடம்புடைய பேச்சு அதாவது உடம்புடைய மொழினா என்ன அதை எப்படி செஞ்சா இந்த மருத்துவர் நல்லா இருப்பாரு அப்படின்னா அடிப்படைக்கு மறுபடியும் திரும்புவோம் பசி தான் அடிப்படை தமிழ்ல பசித்து புசின்னு சொன்னாங்க இல்லையா பசித்து புசினா என்ன அர்த்தம் பசிக்கும் போது சாப்பிடுவேன்னு அர்த்தம் இதான் பெரிய ரகசியமா அது ஆனா இதை உலகம் முழுக்க யார்த்த கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க பசித்து பூசி பசித்து பூசின்னு போர்டு போர்டா எழுதி வச்சிருப்பாங்க யாரும் பசிச்சு சாப்பிடறது இல்ல இப்ப இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க உள்ள பல ஆங்கில பள்ளிகள்ல நாங்க போய் குழந்தைகளோட பேசுறோம் எந்த குழந்தைக்கும் பசினா என்னன்னு தெரியல காலைல ஏழு மணிக்கு கண் முழிக்குது முழிக்கும் போதே சவர்ல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே அதை பேக் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டு யூனிஃபார்ம் போட்டு சாக்ஸ் ஷூ எல்லாம் மாட்டி டைய கட்டி தூக்கி வேன்ல போட்டோம்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள போகுதுல ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டுக்கும் குளிக்கிறதுக்கு இடையில வருமா பசி வரவே வராது அப்ப பசி எப்படி ஃபீல் பண்ணும் அங்க பெல் அடிப்பாங்க பெல் அடிச்சன்னா குயிக் குயிக் ரொம்ப வேகமா அங்க இருக்க மேடம் என்ன பண்ணுவாங்க சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்றதுன்னா மறுபடியும் அள்ளி உள்ள போறது தான் வயிறுங்கிற டப்பாக்குள்ள அள்ளி நம்ம கொண்டு போன ஃபுட் எல்லாம் உள்ள தள்ளி மறுபடியும் கூட்டு வருது இதுல ஸ்கூல்ல இருந்து வருது வீட்டுல வரும்போது ஹோம் ஒர்க் அதை கண்டினியூ பண்ணி வீட்லயும் ஹோம் ஒர்க் இருக்கு ஹோம்ல வந்து செய்ய வேண்டிய ஒர்க் எங்க போய் செய்யறது ஸ்கூல்ல இருந்து ஹோம் ஒர்க்க கொடுத்து விடுறான் அப்ப ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூல் ஒர்க் ஏதாவது கொடுத்து விடுறமா நம்ம கொடுத்து விடுறது இல்லை அங்க போய் விளையாட விடுங்க என் குழந்தைய சொல்லி விட முடியுமா இதுக்கு பேர் ஸ்கூல் ஒர்க் டெய்லி நான் சொல்லி விடுவேன் நீங்க விளையாட விடணும் சொல்ல முடியுமா அப்ப ஸ்கூல் ஒர்க்ங்கிறத ஸ்கூல்ல முடிக்கணும் ஹோம் ஒர்க்ங்கிறது ஹோம்ல முடிக்கணும் ஹோம் ஒர்க்ங்கிறது என்ன ஸ்கூல்ல புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை மறுபடியும் நினைவுபடுத்துறது அதை இயல்பா இருக்க விடுறது தான் ஹோம் ஒர்க் அந்த ஹோம் ஒர்க்குக்கான நேரம் இல்லை நம்ம குழந்தைகளுக்கு உங்களுடைய குழந்தைகள் இன்றைய நூற்றாண்டுல பிறக்கிற அனைத்து குழந்தைகளும் பிடிவாத குணத்தோட இருக்கும் நீங்க சொல்றத கேட்கவே கேட்காது அந்த குழந்தை ஒரு நாள்ல தலையில திருப்ப முடியும் ஒரு நாள்ல திருப்ப முடியும் எப்படின்னா நீங்க வீட்டுக்கு போனோன்னு உங்க குழந்தைகளை கூப்பிடுங்க கூப்பிட்டு முதல்ல நீ கேட்காம நான் சாப்பாடு தரமாட்டேன்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அவ்வளவு பிரச்சனை மறுநாள்ல இருந்து அதனுடைய கேரக்டர் பாருங்க நாங்க ஏராளமான குழந்தைகள் நீ கேட்காம உனக்கு சாப்பாடு தரமாட்டேன் எது வேணும்னாலும் கேளு நான் தரேன்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா நம்ம இதுவரை அது பிறந்ததுல இருந்து ஒரு காலேஜ் போற வரைக்குமே அது பசிக்குதான் கேட்டு சாப்பிடுறீன் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு நம்மளுடைய சின்ன வயசுல அப்பா அம்மா பசிக்குதான் கேட்டுதான் கொடுத்தாங்க நம்ம கொடுக்கல நம்ம வளர்க்கறது ஏடிஎம் மிஷின் குழந்தையே இல்ல இந்த ஏடிஎம் மிஷினை கொண்டு போய் இது பிஇ முடிச்சுட்டு அப்படி அமெரிக்கா போய் அங்க இருந்து பணமா கொட்டும் நாமக்கல் பகுதியில வந்து கோழி பண்ணை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு கோழி பண்ணையும் இருக்கு ரெண்டு கோழி பண்ணை இருக்கு ஒரு கோழி பண்ணையில நைட் எல்லாம் லைட்ட போட்டு இந்த கோழிக்கு இரவு எது பகல் எதுன்னு தெரியாம தீவனம் கொடுக்கற கோழி பண்ணை அதான் பிராயலர் கோழி இன்னொரு கோழி பண்ணையா இரவெல்லாம் லைட்டா போட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரையும் அதிகாலை மூணு மணிக்கு மறுபடியும் எழுப்பி விட்டு அறிவிலை வளர்க்கிற கோழி பண்ணை இந்த கோழி பண்ணையில இருந்து வெளிவர குழந்தைகள் எல்லாம் கனமான கண்ணாடி போட்டிருக்கோம் அப்படி நேரம் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இங்க மண்ணுல இருந்து எப்படி அரிசி வருதுன்னா தெரியாது எதுக்கு சாப்பிடறோம்னா தெரியாது எதுக்கு நோய் வருதுன்னா தெரியாது எல்லாமே தேதி இருக்கு ஒரு சீடியில இருக்க வேண்டிய விஷயத்தை பூரா மண்டையில ஏற்றி வச்சிருக்கோம் சீடியில இருந்தா போதும் எனக்கு தெரியலன்னா என் செல்போனை தட்டி நான் சொல்லிட்டு போறேன் உலகத்
மனித குணத்தை உருவாக்க முடியாது குழந்தைய படிக்கட்டும் அறிவு வளர்ச்சி படிக்கணும் ஆனா அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு அது புரிஞ்சு படிக்குதான் வெறும் மெமரி பேங்கா மாத்தி வச்சிருக்கோமா நீங்க கூப்பிட்டு பேசி பாருங்க இன்னைக்கு பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கிறதா இங்கிலீஷ்லயே நுனி நாக்கு ஆங்கிலத்துல பேசக்கூடிய கான்வென்ட் குழந்தை ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் ஸ்டாம்ப் வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க தெரியாது பேங்க்கு போய் ஒரு பணம் கட்டிட்டு வர சொல்லுங்க தெரியாது ட்ரெயின்ல தனியா டிக்கெட் எடுத்து வர சொல்லுங்க தெரியாது உலகத்துல வாழ்றதுக்கு பயன்படாத இந்த கல்வி எதுக்கு தனியா ஒண்ணுமே செய்ய தெரியாது எதை எடுத்தாலும் பயம் கூட ரெண்டு பேர் வேணும் இருக்கா கல்வி அஞ்சாவது படிக்கிற தமிழ் மீடியம்ல படிக்கிற குழந்தைய போட்டு போய் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன் போலாம் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது ஆனா கேட்டு 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 அதை செஞ்சுட்டு வர முடியும் இந்த குழந்தைனால கேட்கறதுக்கு ஒரு தயக்கம் ஏன்னா கிளாஸ்ல வந்து பேசக்கூடாது சைலன்ஸ் பிளீஸ் பேசவே கூடாது கேள்வி கேட்கறதுனா பெரிய குற்றம் சொல்றதை மட்டும் காதல் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிருங்க பதிலே கேட்கக்கூடாது ஏதாவது தான் பேப்பர்ல எழுது அப்ப இப்படியான கல்வி முறை தான் நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு மிகப்பெரிய எதிரியாக இருக்கு இந்த கல்வியில ஒவ்வொன்றையும் பிஜி படிச்சிருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஆறாவது படிக்கிற பையன் ஒரு குழந்தை ஆறாவதுங்கிறது ஒரு பதினோரு வயசு குழந்தை அந்த பதினோரு வயசு பையனுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு என்ன படிச்ச வாத்தியார் வேணும் ஒவ்வொரு ஒரு கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து எம் பில் மேத்ஸ் படிச்ச நபர் வர்றாரு அறிவியலுக்கு எம் பில் சயின்ஸ் முடிச்சவர் வர்றாரு இவ்வளவு பிஜி டிகிரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு குழந்தை மேல அஞ்சு பேர் சேர்ந்து போறது எடுத்தா குழந்தை என்ன எவ்வளவு பிரச்சனை ஒரு மேக்ஸ் டீச்சருக்கு இங்கிலீஷ் தெரிய முடியாது இங்கிலீஷ் டீச்சருக்கு சயின்ஸ் தெரிய முடியாது அஞ்சு சேர்ந்து ஒரு குழந்தைக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்னு அட முடிச்சா அப்ப இந்த மெமரி பேங்குகளுடைய சரி படிக்கட்டும் இப்படிதான் இருக்கு கல்வி முறை நம்மளால அதை மாற்ற முடியல நல்ல கல்வி முறை வரும்போது மாத்துவோம் அதுவரை வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸா இருக்க விடணும் வீட்டுல இன்னொரு ஸ்கூல்ல உருவாக்க கூடாது சத்தம் போட கூடாது இந்த பொருளை தூக்கி அங்க வைக்க கூடாது சோத்துல எழுத கூடாது ஒண்ணு நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்த குழந்தைகளை இயல்பா விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும்னா பக்கத்துல ரெண்டு மூணு பசங்க இருந்தாங்கன்னா கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒண்ணு டீச்சர் ஒண்ணு பிரின்சிபலா மாறி பாடம் நடத்தும் எப்படி ஸ்கூல்ல நடக்குதோ அதை அப்படி திருப்பி செஞ்சு காட்டும் ஸ்கூல்ல என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்க வீட்டுல தெரிஞ்சுக்கலாம் குழந்தைகளை இயல்பா இருக்க விட்டீங்கன்னா ஒரு குழந்தை இருக்கிற வீடு எப்படி இருக்கணும்னா வச்ச பொருள் வச்ச இடத்துல இருக்க கூடாது சோவர்ல எல்லாம் கோடு கோடா இருக்கணும் குழந்தை ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது இல்லையா குழந்தை இப்படி உட்கார்ந்து இருந்தா என் குழந்தை மந்தமா இருக்குன்னு சொல்றான் குழந்தை கூடுதலா சேட்டை பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப சேட்டையா பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோம் என்னதான் செய்யணும் குழந்தை குழந்தைனா அப்படிதான் இருக்கும் அது அதனுடைய இயல்பு நம்ம வந்து ஒரு பிராய்லர் கோழி எதிர்பார்க்கலாம் பறவை இனம் கோழிங்கிறது வந்து பறவை இனம் நாட்டுக்கோழி விட்டீங்கன்னா பறக்கும் பிராய்லர் கோழி பறக்காது அது பறக்க தெரியாது அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சாப்பிடுறது மட்டும்தான் நம்முடைய குழந்தைகள் பிராய்லர் கோழி மாதிரி வளர்க்கப்பட்டால் படிக்கிறது மட்டும் தெரியும் வாங்கி எடுத்து வைக்க திரும்பி வேற ஒண்ணுமே தெரியாது எக்ஸாமா எழுதி பாஸ் பண்ணோம் மார்க் மார்க் தான் கொண்டு வரும் இந்த குழந்தைகளுடைய ஆற்றுப்படுத்தும் இடம் எதுனா வீடு தான் இந்த வீடுகளில் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த பள்ளிகளை விட தலைகீழான ஒரு வாழ்க்கை முறை நம்ம கொடுக்கறோம் நம்ம தான் அதுக்கு ரிலாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இடம் அங்க நம்ம என்ன பண்றோம் சாப்பாடோட ரெடி அணிக்கிறோம் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஸ்கூல்ல எப்படி உனக்கு வேணுமா வேணாமான்னு கேட்டு பாடம் நடத்துறாங்களோ அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்த உடனே வேணுமா வேணாமான்னு கேட்காமையே அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறோம் இப்ப சாப்பிடணும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் என் பையன் வந்து ஸ்கூல்லயே ஃபர்ஸ்ட் வாங்க அதனால கால்சியம் கொடுத்தேன் இப்ப விளம்பரம் சொல்லுது கால்சியம் கொடுத்தா கால்சியம் கொடுக்கறதுக்கு கால்சியத்துக்கு என்ன பண்றேன்னு உரமா கேட்குது கால்சியத்துக்கு பால் கொடுக்குறேன்னு உரமா சொல்லுது இல்ல நான் கால்சியத்துக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னு கேட்டேன்னு மறுபடி கேட்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே கம்பெனி தான் கால்சியத்துக்கான பால் கொடுக்க சொன்னான் இல்லையா இப்ப கால்சியம் என்ன வயிறுங்கிறது ஒரு டப்பா இதுல கால்சியம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு வச்சுனா நீங்க கால்சியம் போட்டு நிரப்பி வைக்கணும் அப்படியா கால்சியம் என்பது உணவில் இருந்து உருவாக்கப்படுகிற ஒரு உயிர் சத்து பொருள் இது எல்லா உணவிலிருந்தும் உருவாக்கப்படும் நீங்க பசிக்கும் போது சாப்பிடுற ஒவ்வொரு பொருள்ல இருந்து கால்சியம் உருவாகும் இதை நிரூபிக்கிறதுக்கு உங்க வீட்டு கோழி போதும் உங்க வீட்டுல வளர்க்கிற மாடு போதும் பால எதுக்காக சாப்பிடுறோம் நம்ம எல்லாம் கால்சியத்துக்காக மாட்டுக்கு யாரு கால்சியம் கொடுத்தா மாட்டுக்கு பால்ல இவ்வளவு கால்சியம் கொடுக்குதுல்ல மாட்டுக்கு யாரு கால்சியம் கொடுத்தா நம்ம கொடுக்கற புல் பூரா மெக்னீசியம் மெக்னீசியத்தை கால்சியமாக மாற்றுகிற ஆற்றல் மாட்டுக்கு உண்டு நம்ம கொடுக்கற மைக்கா உணவு பொருளை தின்னுட்டு மெக்னீசியம் உணவு பொருளை தின்னுட்டு கோழி முட்டையில கால்சியம் கொடுக்கற தன்மை கோழிக்கு
இது அறிவியல் இல்ல உண்மையான அறிவியல் என்பது நீங்க உடலோடு பேசும்போது தான் பறக்கும் நீங்க உடம்போட பேசுறது அப்படின்னா உங்களுடைய தேவைகளை கவனிப்பது அதான் முக்கியம் உங்களுடைய தேவைகளை நீங்க முதல்ல உணருங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த உங்களை பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களை அப்ப நீங்க எப்படி உணரணும்னா எல்லா நிமிஷமும் நீங்க வைத்த கவனிக்கலாம் இப்ப ஒரு நிமிஷம் உங்க வைத்த கவனிங்க அது கேட்குதா கேட்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு தண்ணி லாங் வச்சிருக்கா படிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது உங்க வயிறு கூப்பிடும் சாப்பிடு அப்படின்னு கூப்பிடும் அப்ப அதுவரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம செய்யற ஒரே வேலை அப்ப எனக்கு காலையில பத்து மணிக்கு ஆபீஸ்ல இருக்கணும் அப்ப நான் ஒன்பது மணிக்கு பசிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தீங்கன்னா ஏழு மணிக்குள்ள நம்ம காலை வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீ ஆனீங்கன்னா எட்டு மணிக்கு பசிக்கும் இந்த இயற்கையினுடைய மெக்கானிசத்துக்குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னா இயற்கை சுழற்சிக்குள்ள வாழ முடியும் நீங்க எட்டரை மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸ் போனோம் அந்த அரை மணி நேரத்துக்குள்ள பசிக்கணும்னா நடக்காது அப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தகுந்த மாதிரி பசி மாற்றி அமைச்சுக்கிற முடியும் ஆனா அதுக்கு தகுந்த தூக்கமும் அதுக்கு தகுந்த காலையில எந்திரிக்கிற பழக்கமும் வரணும் அப்ப எல்லாமே தொடர்ச்சி தான் நீங்க முதல் நாள் இரவு தூங்குறது மறுநாள் காலையில இருக்கும் மறுநாள் பசியை முதல் நாள் இரவு உணவு தீர்மானிக்கும் எல்லாமே ஒரு சங்கிலி இதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு நாலு விதமான வழிகள் இருக்கு முதல் வழி பசி பசியை கவனிக்கிறது பசிச்சு சாப்பிடுறது ரெண்டாவது வழி தாகத்தை உணர்ந்து தண்ணி குடிக்கிறது மூணாவது வழி எப்ப எல்லாம் சோர்வடைகிறீங்களோ அப்ப எல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓய்வு எடுக்கிறது சோர்வாக இருக்கும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓய்வு எடுக்கிறது நாலாவது வழி சரியான நேரத்துக்கு தூங்குவது பத்து மணிக்கெல்லாம் படுக்கைக்கு போய்க்கணும் தூக்கமே வரலனாலும் பரவாயில்ல படுக்கையில் இருக்கணும் வேற வேலையை செய்யக்கூடாது வெயிட் பண்ணணும் தூக்கத்துக்காக வெயிட் பண்ணீங்கன்னா தான் அது வரும் இல்லைனா வராது நீங்க பதினோரு மணிக்கெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் வர்றது இல்லை அதனால நான் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீ டிவி பாருங்க விட்டுட்டு போயிடும் அப்ப இந்த நாலு விஷயம் தான் உடம்பினுடைய அடிப்படை காரணி பசி தூக்கம் தாகம் ஓய்வு இந்த நாலு விஷயத்தை நீங்க முறையாக பராமரிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய மருத்துவர் முழு ஆற்றலோடு இருப்பாரு எல்லாருக்குள்ளேயும் மருத்துவர் இருக்காரு இப்ப உங்க எல்லாரையும் ஒரு பிளேட வச்சு கையை கீறி விட்டுரும் எல்லாத்தையும் கீறிடுவோம் என்ன நடக்கும் இந்த பாட்டில் ஒரு பிளேட வச்சு ஓட்டை போட்டுருவோம் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்த பாட்டில் இருக்கிற தண்ணி கூட வெளியே போயிடும் உடம்புல இருக்கிற ரத்தம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல வெளியே போகாது அதுதான் உடம்புல இருக்கக்கூடிய மருத்துவருடைய ஆற்றல் உடம்புல இருக்கிற ரத்தம் வெளியே வந்த உடனே காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட வினை புரிந்து சின்ன சின்ன பைப்பிரு நோஜன் அப்படிங்கிற கம்பி இழைகளை ஏற்படுத்தி தையல் போட்டுரும் அந்த இடத்துல அப்புறம் ரத்தம் வெளியே வர முடியாது எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான படைப்பு இந்த மனித உடல் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான படைப்பு நம்ம இப்படி கீறினோடனே அங்க உருவாகிற ரத்தம் இருக்குல்ல இதுதான் மருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இதை தொடச்சி எரிஞ்சிட்டு நம்ம ஒரு மருந்து போடுறோம் ரெண்டு காயம் இருக்கு ஒரு காயம் ஏதோ ஒண்ணுல ஏற்படுது காயம் இதுக்கு நீங்க மருந்து போடுங்க நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு மருத்துவர் கொடுக்குற மருந்து எல்லாம் போடுங்க வாழ்நாள் முழுக்க இந்த தழும்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இயற்கையாக இந்த பைப்ரோஜன் இலைகளால் உருவாகிற மருந்து இருக்குல்ல அத ஒரு பத்து நிமிஷம் காய விட்டுட்டு அப்புறம் தொடச்சி விட்டுருங்க இந்த தழும்பு வரவே வராது இயற்கையாக உள்ள இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் ஆற்றுகிற காயத்துக்கும் வெளியில் இருக்கிற மருத்துவர் ஆற்றுகிற காயத்துக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் செத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த தழும்புகள் இருக்கும் அதை வச்சுதான் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் எழுதுவாங்க இங்கே அடிபட்டு இருக்க எட்டு வயசுலன்னு இயல்பாக அடிபட்டு உடம்பே சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த காயம் தழும்பு எதுவுமே இருக்கு அப்படி சரியாகும் அதுதான் உடம்பு என்னும் மருத்துவர் வேலை செய்யறதுக்குரிய மிகப்பெரிய நன்மை அப்ப உடம்புங்கிற மருத்துவர் வேலை செய்யணும்னா அவர்கள் அடிப்படையாக நான்கு தேவைகள் இருக்கு பசி தூக்கம் தாகம் ஓய்வு இந்த நான்கு தேவைகளை அதுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம முத முத பார்த்த விஷயத்த மறுபடியும் நினைவுபடுத்துறேன் பயம்ங்கிற விஷயம் உங்களுக்குள்ள போக அனுமதிக்க கூடாது இப்ப பயம் போக கூடாது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் உடம்ப பத்தி தெளிவா இருக்கணும் நம்ம செல்போனை பத்தி எப்படி தெளிவாக இருந்தோமோ அந்த மாதிரி உடம்ப பத்தி நீங்க தெளிவா இருந்தீங்கன்னா யாரும் பயமுறுத்த முடியாது உங்களுக்கு தும்மல் வந்துருச்சு இது ஈஸ்னோ புள்ளியாவுடைய ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா பயமுறுத்துறாருன்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சு செய்வாரு அல்லது தெரியாம செய்வாரு அவருக்கு நம்ம எடுத்து சொன்னோம் இன்னைக்கு ஆங்கில மருத்துவர்கள் பல பேர் வந்து எங்களுடைய கல்லூரிகளை படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எம்டி முடிச்சுட்டு வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா உடம்பு பற்றி அறிகிற அறிவியல் அவங்க பாடத்துல இல்ல தூக்கி போட்டாச்சு ட்ராடிஷனல் சயின்ஸ்ல இருந்து கிடைச்ச எட்டாயிரம் வருட பாரம்பரிய அறிவு மிச்சம் இருக்கிற இடம் இன்றைக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற அக்கு பஞ்சர்கள் மருத்துவம் அப்ப அடிப்படையாக நீங்க உடம்புக்காக என்ன சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மருந்து இல்லாத இ
மருத்துவத்துடைய ரகசியமே அதுதான் வெளியில இருந்து ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அதுல சரியாகாது உங்க உள்ள இருக்க மருத்துவ இந்த மருந்து தனக்கு உதவி செஞ்சிச்சுன்னா அதை வாங்கிக்கிட்டு குணப்படுத்துவாரு உதவி செய்யறனா அதை தூக்கி போட்டு குணப்படுத்துவாரு அதை குணப்படுத்துறவர் யாருன்னா உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வெளியில இருந்து கொடுக்குற மருந்து ஒண்ணும் இல்ல ஒரு பேரஸ்டமால் மருந்து எடுத்து அவ்வளவு பேருக்கு கொடுத்தா எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் போயிருமா போற நேரம் ஒரே மாதிரி இருக்குமா வித்தியாசம் இருக்கும் என்ன காரணம்னா எதிர்ப்பு சக்தி ஆங்கில மருத்துவம் சொல்லுவோம் எதிர்ப்பு சக்தி இப்ப சிக்கன் குனியா காய்ச்சல் வீடு வீடா வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஒரு வீட்டுக்குள்ள பத்து பேர் இருக்கிறோம் மூணு பேருக்கு காய்ச்சல் வருது எவ்வளவு வேகமா கிருமி பரவுது பாருங்க அப்படின்னு ஆங்கில மருத்துவம் சொல்லுது ஏழு பேருக்கு ஏன் வரல ஏழு பேருக்கும் அந்த கிருமிக்கும் ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் இருக்கா இல்ல அப்ப ஏன் வரலன்னா ஆங்கில மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருக்கிறதுனால வரல எய்ட்ஸ் கூட கேன்சர் கூட இன்னைக்கு ஆட்கொல்லி நோய்னு சொல்லப்படுற அனைத்து நோய்களும் ஏன் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வர்றது இல்லைன்னா அவங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி சரியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப ஏன் கிருமியை பார்த்து பயப்படணும் எதிர்ப்பு சக்தியை சரியா வச்சுக்கிட்டா எல்லாம் வந்துட்டு போகுது அப்ப இதுதான் அடிப்படை நம்ம உடம்புக்கு திரும்பினால் இயற்கைக்கு திரும்பினால் உடம்பு என்னும் மருத்துவரை சரியாக வச்சுக்கிட்டா இவன் புதுசு புதுசா இன்னும் கண்டுபிடிக்க போறா கோடிக்கணக்கான வைரஸ்களை பார்த்து நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது பாட்டுக்கு வரும் போவோம் நம்ம ஒண்ணு ஏன்னா நம்மள எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு அதே விஞ்ஞானி தானே சொல்றான் கிருமி யாருக்கு பாதிக்கவில்லையோ அவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றான் இப்ப எல்லா நோயுமே காலரா வந்து கூட்டம் கூட்டமா செத்தாங்கன்னு நம்மள்ட்ட ஒரு கணக்கு இருக்கு அப்ப செத்தவங்களும் வீட்டுக்கு எத்தனை பேர் தான் கணக்கு இருக்கே தவிர எவ்வளவு பேர் தப்பிச்சாங்க ஏன் தப்பிச்சாங்க இப்ப உலகம் முழுக்க தோன்றிய அவ்வளவு நோய்களிலும் தப்பித்தவர்கள் யாருன்னா எதிர்ப்பு சக்தி சரியாக இருந்தவர்கள் எதிர்ப்பு சக்தி சரியா இருக்கிறதுக்கு மருந்து கிடையாது மாத்திரை கிடையாது இந்த அடிப்படை தேவைகள் நான்கை பூர்த்தி செய்கிற நபர்கள் தான் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்ப இந்த நாள பூர்த்தி செஞ்சு ஆரோக்கியமா இருக்கிறது சுலபமா அல்லது ஒவ்வொரு கிருமியாவா பார்த்து பயப்படுறது சுலபமா ஒவ்வொரு கிருமிக்கா மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமா இன்னும் பன்றி காய்ச்சலுக்கு மருந்து கிடையாது சிக்கன் முனியாவுக்கு மருந்து கிடையாது இதெல்லாம் விடுங்க ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல இருந்து கொசு இருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு மலேரியா காய்ச்சலை கண்டுபிடிச்ச ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு மலேரியா காய்ச்சல் காரணம் கொசு அப்படியே சொல்லிட்டான் இப்ப ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு வரைக்கும் கொசு மருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கொசு போச்சா ஒரு கொசுவை கொள்றதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நம்மளால உள்ள இருக்க கிருமிகளை கொள்றதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா வெளிப்படையா தெரியுது கொசு இருக்குன்னு அப்ப கொசு உருவாவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஊழல் எல்லாம் தேங்கி இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இதை நீக்கினீங்கன்னா கொசு இருக்கிறது கேடா இருக்காது பிறக்கிறது கேடா இருக்காது அப்ப இதை விட்டுட்டு நம்ம உள்ள கிருமிகள் 